നമസ്കാരം സ്പോർട്ട് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ട്രെയിനിൽ രണ്ടാമത്തെ തീപിടുത്തം അതും രണ്ടും ഒരേ ട്രെയിനിൽ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിൽ രണ്ടു മാസം മുൻപ് കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിലാണ് ആദ്യം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇക്കഴിഞ്ഞ പുലർച്ചെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട അതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു അത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതല്ല തീ കൊളുത്തിയതാണ് എന്ന വ്യക്തമായ ചില വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് അല്പസമയം മുൻപ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഒരാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക എൻ ഐ എ സംഘം എൻ ഐ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂരിലെത്തും നേരത്തെ ഏലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷഹീൻ ബാഗ് സ്വദേശി ഷാറൂഖ് സേഫിയെ നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെത്തിയിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ അയാൾ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ കേസ് ഈ കേസിന് അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിനും സമാനമായ സ്വഭാവമുണ്ട് രണ്ടിനും രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് അതിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി സ്പോർട്ട് ലൈവിൽ കെ വി ബൈജുവും സി വി അനുമോദും ഡാൻ കുര്യനും ചേരുന്നു ആദ്യം അനുമോദിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയാണ് അനുമോദിലേക്ക് എത്താം ആദ്യം കെ വി ബൈജുവിലേക്ക് ബൈജു നിലവിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരാൾ ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അയാൾ തന്നെയാണോ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളത് ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് തീ ട്രെയിൻ തീ കൊളുത്തിയത് എന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈജു തീർച്ചയായും തീവെപ്പുമായി ഈ ട്രെയിനിന് തീ തീയിട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇയാൾ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ആളാണ് ഇയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ കസ്റ്റഡി എന്നത് എന്തായാലും ഇയാൾ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആളാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ നിർണായക തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിനിനകത്ത് ഇയാൾ കയറിയതായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കല്ല് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായി എൻ ഐ യുടെ ഒരു സംഘം ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തുമാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടാതെ ഐ ബി അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു സ്ഥിരീകരണം എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടു കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൃത്യമായ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്തിനാണ് ഈ തീയിട്ടത് ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഐ ബിയുടെ ഒരു ഐ ബിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഈ ട്രെയിനിന്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആ പരിശോധന നടത്തി സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ വിവിധ ടീമുകളായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ധനം എവിടെങ്കിലും വാങ്ങിയതാണോ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശ
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായൊരു സ്ഥിരീകരണം ഈ തീവ്രവാദ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരീകരണം പോലീസിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കൃത്യമായ ഔദ്യോഗികമായ വിവരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്തായാലും ഓറീസ സ്വദേശിയാണെന്നാണ് ഏതായാലും ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു കൃത്യത ഇനിയും വരാനുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കൃത്യം ചെയ്തത് ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾ ഒറ്റക്കാണോ ഈ സംഭവം ചെയ്തത് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമോ എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥിരീകരിക്കാതെ വിവരമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നിരവധി പേരെ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സമീപ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് അലഞ്ഞിരുന്നവർ അത്തരത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ തമ്പടിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യം രണ്ടാമത് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായ ഈ ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഇയാളെ ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചതും എന്തായാലും സി സി ടി വിയിൽ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് അനൌദ്യോഗികമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സംബന്ധിച്ച് അല്പസമയത്തിനകം എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവരം എൻ ഐയും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്ന ചില സൂചനകളുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ എൻ ഐ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ ഐ എ സംഘം എൻ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിക്കും ഈ അവിടെ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും ഡാൻ രണ്ടു മാസം മുൻപ് എലത്തൂരിൽ നടന്ന ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസ് അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ചില സൂചനകൾ ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതാണ് ഇതിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം കൃത്യമായ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ ലഭിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഷാരൂഖ് സൈഫിക്ക് ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ഏതാ ഏത് തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ എൻ ഐ എ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ തീവപ്പ് അതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ അതും കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് തന്നെ രണ്ടും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ഈ രണ്ട് ആക്രമണവും നടത്തിയത് അതായത് ഇവിടെ കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാനമായ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും കാണാം അതായത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രവാദ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവർ കേരളം തെരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടും ഒരേ ട്രെയിൻ എന്തിനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അറിയേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ എൻ ഐ എയുടെ ചില പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില റെയ്ഡ് നടക്കുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നു അതായത് കൃത്യമായും ഈ ഒരു കേസിന് ഈ നിരോധിത സംഘടനകളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കാമോ അങ്ങനെ സംശയിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചതായി നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുക വയ്യ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ അടക്കം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് വിഭാഗം നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ സതേൻ കേരള ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉടൻ തന്നെ കുതിച്ചെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻ ഐ എ നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ ഐയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വൈകാതെ കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ എത്തി നടത്തുന്ന പ്രാഥമികമായ വിവര ശേഖരണത്തിനും തെളിവെടുപ്പിനും ഒക്കെ ശേഷമായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രാഥമികമായ സമാന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എൻ ഐ എയുടെ ഐ ജിക്ക് കൈമാറുക നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ പ്രകാരം സാധാരണയായി ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ശൈലികൾ ഒന്ന് ആളപായം ഉണ്ടാക്കി ഭീതി പരത്തുക മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അക്രമ സ്വഭാവങ
അതിന് സമാനമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉറപ്പാണ് ഈ അന്വേഷണം വീണ്ടും ഷഹീൻ ബാഗിലേക്ക് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതോ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ തീവപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അതും വലിയ തരത്തിലുള്ള ദുരൂഹതകളായിരിക്കും ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തായാലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അത് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ സമീപകാലത്ത് രണ്ട് മാസത്തിനിടെ രണ്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതല്പം ഭീതിയോടെ തന്നെ ഇതിനെ കാണണം അതായത് ഈ രണ്ടിടത്തും നടന്ന സംഭവം അതൊരു ഒരു തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കമായ ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണോ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു ട്രയൽ എന്ന തരത്തിലേക്ക് അവർ തന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് നൽകിയ സൂചനകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതൊരു ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു ട്രയൽ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം ഒരു അക്രമ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതികരിക്കുക എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയൽ ആണോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോ ഇത് കൃത്യമായി ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വാർത്തകൾ ഈ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ അത് അടക്കം കണ്ടെത്തി അതിനെ മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ ആ നീക്കങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഭീതി പൂണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രകോപിതരായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെയും ഒക്കെ ആ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായി ആരെങ്കിലും നടത്തുന്ന ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണോ അത് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണ്ടിവരും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഈ കേസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയാടൽ നടത്തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളായിരുന്നു കോടതിയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഈ നിരോധിത സംഘടനയ്ക്കോ അതിന്റെ അനുബന്ധ സംഘടനകൾക്കോ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇതിനോടകം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നതിന് തുല്യമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഭീകരവാദ ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന തെളിവുകളൊന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഇതിനോടകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്കും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ അട്ടിമറി മറനീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സമാന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് ഡാൻ കുര്യനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഡാനും ബൈജു തുടരുക സി വി അനുമോദിലേക്ക് അനുമോദ് ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരാൾ ട്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു ട്രെയിനിന്റെ ജനൽ ചില്ല് തകർക്കുന്നു ഒരു കല്ല് അവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നും ഒരു കല്ല് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്സ് കോഡിന്റെ പരിശോധനയിൽ ഒരു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ നായ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണം അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ജനൽ ചില്ല് തകർത്തത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിലവിൽ അവിടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത് ടോം എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ അക്രമിക്കത്തിന് ഇരയായ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമിക്ക ഈ തീ കത്തിച്ച കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ ഇപ്പോഴും പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാം ഫോറൻസിങ്ങിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഫോറൻസിക്കിൻ്റെയും മറ്റു വിദഗ്ധരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയാണ് ഡെഡ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ട്രെയിനുകൾ നിർത്തിയിടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതായത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മതിയായ സുരക്ഷ വേണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം ശക്തമായിട്ട് ഉ
കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ഈ ഡോക്സ് ക്വാഡ് ഈ കാണുന്ന കുറ്റിക്കാട്ടിലൂടെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു നിശ്ചയ ഒരു കൃത്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് രാവിലെ പെയ്ത ഈ മഴ ഡോക്സ് ക്വാഡിന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗന്ധം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കുള്ളത് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ കന്യാസുമായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മുഖവും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അയാൾ എവിടുത്തുകാരനാണെന്നും മറ്റും പോലീസ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിനും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇയാളെ ഇയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീല് ചെയ്യുള്ളൂ പോലീസ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് സാധ്യതകൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെൻ്റലി പെർവേർട്ടായ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഈ രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ദിശ നീങ്ങുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം എലത്തൂരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട അതേ ട്രെയിൻ തന്നെ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് നിലവിൽ ഈ കേസിൽ കണ്ണൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിൽ ഒരാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായ ആളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിലവിൽ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരികെ എത്താം സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-seven plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty. Kannuril katiya the bhigra vadam hoy na na sport live sarsiye na the. Na ilum adiyuva gauru amai kana na ru vishya mana samstanat the rando masni de orre trainil tanne thorachya thibud tangal unda gunda the. E case le adai the kannur train thiva pakese le orale. 
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ വ്യക്തി ഒരു ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുലർച്ചെയായിരുന്നു ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് ഉണ്ടായത് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടുകൂടി കണ്ണൂരിൽ നിർത്തിയിട്ട ട്രെയിനിൽ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിലാണ് തീവെപ്പ് ഉണ്ടായത് ഈ സംഭവത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് അതായത് ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരാൾ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്നതിന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണം പിന്നീട് രാവിലെ പോലീസിന്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും അന്വേഷണം നടന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഒരു ഒരു പ്രതിയെ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഭീകരവാദ ബന്ധമുണ്ടോ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പിന് ഒരു അട്ടിമറി സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സംശയിക്കുന്നത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂരിലെത്തിയും പ്രത്യേക കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ണൂരിലെത്തി ഈ കേസ് പരിശോധിക്കും എലത്തൂരിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കണ്ണൂരിലെയും ഈ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് സമാന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ എന്തായാലും വലിയ കാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ രണ്ട് ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസുകളും അതൊരു മുന്നൊരുക്കമാണോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണോ എന്നതാണ് ഇനി അവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് ആവശ്യം സ്പോട്ട് ലൈവ് പൂർണ്